Hello everyone, welcome back our favorite YouTube channels. Today we are going to learn a interesting chapter and this chapter name is force and types of force means bal wa balache prakar. What is meant by force? Force to push or pull an object is called फोर्स इन मराठी वस्तुवर कोणत्याही प्रकारे ओढण्यासाठी किंवा ढकलण्यासाठी लावलेल्या जोरास फोर्स असे म्हणतात विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला कोणतीही वस्तू उचलायची असेल ढकलायची असेल तर ती उचलण्यासाठी ती वस्तू ढकलण्यासाठी जे जो काय आपण जोर लावतो त्या लावलेल्या जोरास बल असे म्हणतात एकदम सोप्या पद्धतीत व्याख्या आहे या फोर्स चे मेन टू टाइप्स आहे पहिला टाइप आहे कॉन्टॅक्ट फोर्स मीन्स प्रत्यक्ष बल त्याला आपण प्रत्यक्ष संपर्क बल म्हणतो आणि दुसरा आहे नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हणजे अप्रत्यक्ष बल आपण म्हणतो याच्यामध्ये कसल्याच प्रकारचा कॉन्टॅक्ट नसतो संपर्क नसतो आता ह्या कॉन्टॅक्ट फोर्सचा आपण एक्झाम्पल बघू पुशिंग अ कार आता कार पुश करण्यासाठी ढकलण्यासाठी आपल्याला त्याला कॉन्टॅक्ट करावं लागतो संपर्क करावं लागतो याच्यामुळं हे कॉन्टॅक्ट फोर्सचं उदाहरण झालं दुसरा मेन प्रकार आहे फोर्सचा नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स याचं उदाहरण जर बघायचं झालं तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आता गुरुत्वीय बलामध्ये कसल्याच प्रकारचा संपर्क नसतो अशा प्रकारे संपर्क नसणाऱ्या बलाला नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स असं असंपर्क बल असे म्हणतात आता त्याचे काही टाईप आपल्याला बघायचे आहेत आपल्याला टाईप्स ऑफ फोर्सेस बघायच्या आहेत त्याच्यामध्ये वन बाय वन आपण बघणार आहोत त्याच्या अगोदर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला समजलंय का नेमकं फोर्स म्हणजे का एकदम सोप्या भाषेमध्ये टू पुश ऑर पुल पुश म्हणजे ढकलणे पुल म्हणजे ओढणे An object is called force. म्हणजे वस्तूवर कोणत्याही प्रकारे ओढण्यासाठी व ढकलण्यासाठी लावलेल्या जोरास बल असे म्हणतात याचे एक्झाम्पल आपण बघू टू मूव्ह अँड टू मूव्ह अँड चेंज द ओरिजिनल प्लेस याच्यामध्ये एखादी जर ऑब्जेक्टची जर ओरिजिनल प्लेस असेल ती बदलण्यासाठी आपल्याला बलाची आवश्यकता असते टू चेंज द ओरिजिनल प्ले प्लेस अँड देन टू चेंज द डायरेक्शन देन टू स्टॉप अ मुईंग ऑब्जेक्ट देन टू चेंज द शेप ऑफ अँड ऑब्जेक्ट अशा प्रकारे वस्तूची दिशा बदलण्यासाठी त्याची ओरिजिनल स्थिती बदलण्यासाठी त्याचा गती बदलण्यासाठी त्याची शेप बदलण्यासाठी आपल्याला फोर्सची आवश्यकता असते अशा प्रकारे आपल्याला बलाचं जे महत्त्व आहे बलाचे जे उदाहरणं आहेत अशा प्रकारे पाहता येतील मग ह्या गला हे जे बल आहे ह्या बलाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत टाईप्स आहेत ते आपल्याला वन बाय वन विस्तृत व्यवस्थित बघायचे आहे त्याच्यामध्ये पहिला प्रकार आहे मस्किलार फोर्स म्हणजे स्नायू बल दुसरा प्रकार आहे मॅकॅनिकल फोर्स म्हणजे यांत्रिक बल तिसरा प्रकार आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे गुरुत्वीय बल पुढचा प्रकार आहे मॅग्नेटिक फोर्स म्हणजे चुंबकीय बल पुढचा प्रकार आहे फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे घर्षणीय बल आणि त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचे शेवटी इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स म्हणजे विद स्थितिक विद्युत बल अशा प्रकारे वन बाय वन आपल्याला इन डिटेल याचे प्रकार बघायचे आहेत तर सुरुवातीला आपण बघू मस्किलार फोर्स व्हॉट इज मिंट बाय मस्किलार फोर्स द फोर्स अप्लाइड विथ द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्किलार फोर्स जे बल स्नायून लावलं जातं त्याला स्नायू बल असे म्हणतात लिसन केअरफुली वन्स अगेन द फोर्स अप्लाइड विथ द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्किलार फोर्स म्हणजे जे बल आपल्या स्नायून किंवा जे आप आपले जे आर्म्स आहेत लेग्ज आहेत याच्याद्वारे किंवा बॉडी पार्ट्सनं लावलेल्या बलाला स्नायू बल असे म्हणतात उदाहरणार्थ लिफ्टिंग अ वेट तुम्हाला वजन उचलायचं आहे त्यासाठी आपल्याला हात हाताची आवश्यकता आहे म्हणजे बॉडी पार्ट्स आहेत ऑक्स पुलिंग अ कार्ट ए बैल 
बैलगाडी ओढत आहे म्हणजे बैलाच बैलाच बैल जो आहे तो सुद्धा त्याचा बॉडी पार्टचा उपयोग करूनच बैलगाडी ओढत आहे दुसरं उदाहरण सांगता येईल पुशिंग अनलोड एखादं वजन वस्तू आपल्याला पुश करायची आहे मग अशा प्रकारे आपले जे बॉडी पार्ट्स आहेत स्नायू आहेत याच्याद्वारे जे लावलेलं बल आहे जे प्रयुक्त केलेलं बल आहे त्या बलाला मस्क्युलार फोर्स म्हणजे स्नायू बल असे म्हणतात विद्यार्थी मित्रांनो लिसन केअरफुल इव्हन्स अगेन द फोर्स अप्लाईड विथ द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्क्युलार फोर्स जे बल आपल्या स्नायूद्वारे किंवा बॉडी पार्ट्सनं लावलं जातं त्याला मस्क्युलार फोर्स असे म्हणतात मग वस्तू उचलण्यासाठी ढकलण्यासाठी पिळण्यासाठी ओढण्यासाठी ढकलण्यासाठी उचलण्यासाठी खाली ठेवण्यासाठी दिशा बदलण्यासाठी ह्या सगळ्या वस्तूवर कार्य करण्यासाठी जे काय आपण बल लावतो त्या बलाला मस्क्युलार फोर्स असे म्हणतात पुढचा प्रकार आहे विद्यार्थी मित्रांनो एकदम सोपा आणि सोप्या भाषेत जे आपलं वैशिष्ट्य आहे आपल्या क्लासमध्ये आपल्या क्लासचं वैशिष्ट्य आहे कोणतीही गोष्ट एकदम इझी गोईंगमध्ये आपण समजून सांगतो मॅकॅनिकल फोर्स जे बल यंत्राद्वारे लावलं जातं त्याला मॅकॅनिकल फोर्स असे म्हणतात द फोर्स अप्लाईड बाय मीन्स ऑफ मशीन इज कॉल्ड मॅकॅनिकल फोर्स लिसन केअरफुल इव्हन्स अगेन द फोर्स अप्लाईड बाय मीन्स ऑफ मशीन्स इज कॉल्ड मॅकॅनिकल फोर्स जे बल हे यंत्राद्वारे लावलं जातं त्याला यांत्रिक बल असे म्हणतात जे बल यंत्राद्वारे लावलं जातं त्याला यांत्रिक बल असे म्हणतात फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रिक पंप मशीनद्वारे चालतं दुसरं उदाहरण स्विंग मशीन दोन टाईपचे आहेत पूर्वीच्या काळातली स्विंग मशीन म्हणजे शिलाई मशीन ही मस्क्युलर फोर्समध्येच होती पण आता जी जी स्विंग मशीन आहे त्याला यंत्र लावलेलं आहे सगळ्यांनी बघितलेलं आहे म्हणजे ते स्विंग मशीन सुद्धा मेकॅनिकल फोर्समध्ये येते आताच्या काळातल्या मग त्याच्यानंतर पुढचं आहे वॉशिंग मशीन असेल मिक्सर असेल देअर आर मेन एक्झाम्पल्स ऑफ मेकॅनिकल फोर्सेस की ज्याच्यावर जे जे यंत्र आहे ते चालू करण्यासाठी यंत्रानं फोर्स लावलेला असतो बल लावलं जातं म्हणजे यंत्राद्वारे लावलेल्या बलाला यांत्रिक बल असे म्हणतात त्याच्यानंतर आपल्याला विस्तृत बघायचं आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल मॅग्नेटिक फोर्स असेल फ्रिक्शनल फोर्स असेल इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स असेल असंच एकदम सोप्या भाषेमध्ये आपण पाहणार आहोत तर आपलं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका कारण मित्रांनो एक तुमचं सबस्क्राईब आमचं मनोबल वाढवतो त्याच्यामुळं कीप वॉचिंग अँड प्लीज सबस्क्राईब धन्यवाद